，我回来啦。小杰回来啦，嗯，吃螃蟹。<笑>哇，今天什么好日子呀、啊？这么多菜啊，还有螃蟹吃啊！<笑>快去洗手，回来吃。嗯，我知道你爱吃螃蟹，最近你工作辛苦，又要准备参加比赛。外公想帮你也帮不上忙，我就做好后勤工作，给你改善改善伙食。小杰辛苦。我给你剥螃蟹，这螃蟹真难剥。我来帮你剥，给我吧。给我，那就一人一半吧。好，真像两个小孩。小金，你的比赛准备的怎么样？嗯，设计思路都已经确定了。嗯，就是设计有点复杂。要在规定的时间之内完成，有点难度。哦，那你具体的设计方案能不能让外公看看？我帮帮你。我还差点忘记家里有一个大行家呢。什么行家？参谋。是不错呀，这是我们中国元素啊，又结合了西方的设计，嗯，很不错。你看你设计的翠鸟啊，就像我们中国工笔画，一笔一画都要清清楚楚，加工时啊必然费时，而且过于具象，缺少灵动和想象力。哎，小钱。我记得你跟我说，这次比赛的重点是新型宝石设计，你应该突出重点。外公真是一语惊醒梦中人啊！我把所有的心思都放在翠鸟上面。既然我已经尝试做古风珠宝设计，就不仅仅是运用一些中国元素，好的艺术理念也可以借鉴。说起来。这和当下流行的极简主义也有共通的地方呀。什么主义？鲁鸡尖。哎，看你就知道吃月月。<笑>你就顾着吃。好学生呢，一般都会假装自己早早就睡了，其实是温习书到深夜。所以啊，我打赌你现在一定在研究设计，对不对？你是想检查功课吗？我呢，是翘课去女同学家门口等着的坏学生。想多了，我只是出来散个步，看个月亮。今晚的月亮真圆啊！都跟你聊了，我去画图了。哎，我有很重要的事情要跟你说。我这几天呢，可能不会天天来见你，因为我有很重要的事情要去办，这个关系到我这么多年一直想要完成的一个目标。嗯。但是呢，如果你需要我，我会第一时间出现在你面前。如果是你真心想做成的事，我相信
，你一定可以做得到。就像我们在海外遇险的那一次，你说可以就一定可以的。看来我说的话你都记得，我这么重要啊！你要是无聊的话，可以去攀岩馆玩一玩，应该还会挺有照顾。我最近也有一件很重要的事情在准备，就算睡觉都没时间，根本没有时间无聊。既然是有事情就好，至少不是在拒绝我。我可没有答应你什么呀。但你现在还有什么可以拒绝我吗？不给我一个晚安 kiss 吗？你也可以拒绝我。不过，我接下来会做什么，你心里应该清楚。无赖，你这种死缠烂打的方式啊，对多少女孩子用过？只有你。晚安。等一下，你一定可以通过考验的。我等着帮你庆功，那就等我们下一次见面，彼此分享一下各自的成功，再帮对方一个小忙，比如脱单什么的。晚安。嗯、忘记把手链还给他了，下次吧。第一轮呢是现场手绘设计方案，你们有两个小时的时间，完成以后再依次上台，就讲述自己的设计理念。呃，到时候你们会在这个舞台上进行会议，到时候不光会有评委巡视，还会有观众在一旁观看，所以平心静气是最重要的。在你的训练之下，就算是闭上眼睛，我都能把设计图一丝不差的画下来，所以这一关绝对没有问题。我相信你。蓝色作为一家老牌的设计公司，已经到了青黄不接的地步了吗？国内的珠宝行业真是缺人才，推出的参赛者也是越来越平庸了呢。能够分清是普通的青石还是未经雕琢的璞玉，本来就需要眼光来品鉴。我自认为还是有这个能力的。是吗？你这次的设计不会再向偶像致敬了吧？总是借鉴我妈妈的作品，小心被评委认定不合格哦。谢谢高小姐的关心，能被你这么关注，是否代表着你潜意识里视我为假想敌呢？真这样的话，我实在是太荣幸了。就凭你去看自己的座位。大家好，我们的年度匠心设计师大赛现在正式开始。比赛共分为三个环节，首先进行的是手绘设计。选手入座。
岳老师，吴小慈老师来看比赛吧，在那边。老师老师可以说是珠宝设计界的女皇了，谁敢不给她面子？你看刚才评委会主席对她的态度，哎，这次她女儿参赛啊，想不赢都难。高杰挤破了头要参加的比赛，结果是帮别人做陪衬。作为同事，我真的觉得他挺可怜的。哼，林老师向来公正。就算是吴小四本人参加比赛，也会一视同仁。更何况比赛除了设计出众，还需要超高的设计理念。谁能保证高慧一定能赢？是吗？那就走着瞧吧。好啊。选手，规定的时间已经到了，请大家放下画笔，把设计稿交给工作人员。接下来的环节是设计理念的阐述，每人限定五分钟。我们有请一号选手先介绍自己的作品，其他的选手到休息区去等待。郝先生，几天没见了，你的事情有进展了吗？有点紧张，但是第一步还算顺利，希望你也同样幸运。大家好。你不在贵宾区休息，跑这儿来干嘛呀？我当然要来关心一下我的宝贝女儿。慧慧，你一会儿千万别紧张，照常发挥就行了。我知道。高阶选手，轮到你了。高二选手，你在高阶选手的后面登场，请准备。我的设计叫城市之爱，中间的红心代表了对爱的渴望，而两边的翅膀取自翠鸟的象征寓意。不屈的守护，最终冲破风暴，带来希望与祥和。这就有如城市中的爱情，无论经历多少颠沛流离，最终收获平和与幸福。你用翅膀象征了翠鸟，既有东方的概念。在设计上又有动感。整体搭配方面，我希望作品能有热情与温暖的感觉，所以主食的部分我选择了鸽血红，最深邃跳动的红色。你的设计让人看到了你对爱的期许，这样的设计有感情、有温度、有故事，我很欣赏。
间选手的阐述，评委们都理解清楚了，谢谢。接下来呢，我们请二号选手高慧上场。我的作品名叫《王者之心》，传说在宇宙混沌之处，所有人的命运都由命运三女神编织。项圈上缠绕的线，代表着每个人生命的长短、曲折和归宿。只有拥有王者的心，才能把握住自己的命运，将未来紧握在自己手中。高位选手，作为一名女性设计师，你的设计如此的霸气刚毅。这一点倒真是挺难得的啊！女人也可以是王者，而我的作品只为成功女人设计，只为想成为生活主宰的女性加冕，志气可嘉。那在配饰方面，你有什么想法呢？我的设计能够成立，全要感谢一位非常勇敢的男士，他在东南亚雨林中披荆斩棘。为我找到了这个作品中最重要的星星红宝石，有了这颗心，才有这个作品的灵魂。谢谢。勇士的爱情成就了女王的皇冠，这可真是一段佳话，不错。挺巧的，而且你也选了设计项链，和我选的设计，品类和主持都一样。我真同情你，慧慧，这是设计比赛，要用实力说话。高杰，你今天的设计让我眼前一亮，你很有潜力。谢谢吴老师的鼓励。吴老师，吴老师，您一直都是我的偶像，不知道您能否给我的设计也点评两句呢？是啊，吴老师的提点比评委老师的点评更有说服力、啊。你们今天的表现都很出色，期待你们下一场的比赛。高慧小姐的设计才是出类拔萃呢，她设计的王者之心啊，简直是技压全场。谢谢高慧小姐，你说的那位替你找到新型红宝石的人，应该是你的男朋友吧？是我的追求者。于池竟然知道我在这里比赛。于池，于池，你来找我。给。给我的，谢谢。谢谢吴老师。怎么会这样？于池在追求高慧。学长也来了。老师，走吧。比赛结果今晚才会揭晓，你现在有时间吗？四总，不好意思，我还有点事，先走了。吴老师，慧慧，怎么样？比赛结果？于毅，怎么不相信我们慧慧的实力啊？对啊，哥，你真是关心则乱。以高慧的实力，还用问吗？是是是，于志说的对，关心则乱嘛。这初赛对慧慧来说就是小儿科嘛。哼，学长，你拍马屁也晚了，还是于志比你了解我。嗯。吴老师。
，车就在外面。这样，今天晚上我跟于芷请客，帮你们庆祝一下。好，妈，你帮我把花先拿过去，我马上就过来。不要让我和于毅等太久。知道了。走吧。你怎么知道我喜欢郁金香啊？学长告诉你的。还用问吗？一看就知道了。谢谢你送我花，我也有个礼物要送给你。喜欢吗？你怎么知道这条手链？我听于毅说，你用条手链是你妈妈送给你的，但之前拍你的时候不小心弄坏了。我费了好大的功夫给你找了一条一模一样的，你准备怎么感谢我？感谢，我就要好好想想了。走了，别让他们等太久。嗯。嗯这个手链是我妈妈送给我的，我一直戴在身上。我在攀岩的时候不小心摔坏了。所以我想请你帮我修好它。在这个世界上，有两个女人对我来说很重要，一个是我妈妈，一个是于芷。原来我并不是你的唯一，你对每个女人都是这套说辞。不敢相信，可是那颗稀有的红宝石，还有刚才高慧手中的木马手串，加在一起，真的让我不得不怀疑啊！渣男，会有之前还帮他追你，百分之百的渣男，就是以追女生为目的，喜欢猎艳的男人。我有什么好被猎的呀？你年轻貌美啊，一腔纯情啊。有的男人会把征服不同的女人当做一种成就，想要攒齐各种型、各种款的女生。以我阅遍网文、锤炼的火眼金睛来看，这种男人最擅长的就是投其所好，甚至从穿衣打扮到言行举止，都可以迎合不同款女人的喜好。他见我的时候，说话做事都是皮皮的，今天却西装革履，特别绅士，就好像变成另外一个人。那就对了，在你面前啊装运动性男，在高慧面前又演霸道总裁，说不定啊在别的女生面前又是另一种角色。姐姐，你说实话，他有没有占你便宜啊？没有。啊，我跟他之间其实没什么。那就好。反正啊，你见他一次打一次，打不赢就叫我，我替你报仇。回来了，哎。工作忙完了，对啊，忙完了。你刚刚去哪儿了？刚刚，陪客户吃饭。陪客户？嗯，男客户还是女客户啊？男男女女都有啊。明明是在陪高慧，他竟然撒谎。那，你最近都是在忙着陪客户了？对啊，我连自己的时间都没有了。既然你工作这么忙，我也不耽误你时间了，你去忙你的。哎，你怎么了？是不是因为我最近工作忙没有陪你生气了
。不好意思，我也很忙，没时间生你的气。照这么说，胡小森女儿高慧是位不可多得的设计师。好不好不是我一个人说了算的，林淑仪对她也是赞不绝口，说这一届的年度珠宝设计师大赛啊，就看高慧了。淑仪也这么说啊，那你得好好关注关注。慈莲作为这些年珠宝界的旗舰品牌，我也是想关注啊。可是不知道吴小慈接不接这根橄榄枝。奶奶，瑞华镶嵌组在业内的地位，圈的人可都知道。要是没有您的支持啊，我很难做的。你这个小子，你想到我这来套什么资源呢？奶奶，我这一切可都是为了镶嵌组的发展考虑的。我是您的亲孙子，镶嵌组在瑞华不能整天就像后妈养的孩子一样啊。镶嵌组有没有发展，还不是奶奶您一句话的事吗？云姨，你想干一番大事业，奶奶知道，奶奶会支持你的。可你得做点成绩给奶奶看啊，是不是？你要是和吴小慈这次合作谈不下来，你说你怎么让我相信你跟于志能把事情做好？一切都不要操之过急，慢慢来。哎，奶奶。今天比赛还有很多好玩的事儿，您喝口茶，我慢慢跟您说。好啊。在奶奶那边套近乎，你倒好，在这就有小丑呢。奶奶一向看重你啊，她那边有你就够了。看着我，有心事？怎么了？愁眉苦脸的？我要知道怎么了，我就不这么愁。别愁了，跟你说件好事。五强的名单出来了。再给我来一杯，还用看吗？高慧肯定在五强里面，如果他连五强都进不了，我们找他干什么呀？高姐，嗯，原来他最近一直在忙这个呀，怪不得觉得这么有压力。等他知道过关了。一定会开心起来。这个高杰，就是你说的姑娘。嗯。啊，从雨林到赛场，我倒是有点相信你们的缘分。不过这次这个高杰可是高慧的对手啊，换个角度来说，他也是你的对手。这么听来，确实有点尴尬。不过自己女朋友这么有才华，无所谓了。之前还对这个高杰挺好奇的，现在也不用你介绍了，去了赛场就能见着了，对吧？你吴老师，哎呀，不好意思，久等，久等，久等啊！这个呢，呃，是我重新梳理了一下高杰的资料，这份更详细，您可以看一看啊。谢谢你。哎呀，应该做的，客气什么呀？啊，我简单的看了一下，高杰的这个设计经历啊，依然是苍白的很，您大可放心。哦，还有，要恭喜令千金顺利的晋级五强啊！谢谢，谢谢。呃，你们公司的高杰也入围了，你觉得慧慧和高杰谁能赢得最后的比赛？不一样的，不可同日而语呢。
，虽然高杰和令千金都姓高，但是高杰那个高呢，顶多就是高不成低不就的高，令千金的高可是高人一头的高，不一样不一样。千万不要这么说，这高杰挺有实力的。我今天看了他的设计，觉得他很有潜力夺冠。哎呀，他就是一个野丫头，什么规矩都不懂的。<笑>听周总的意思，你是希望谁赢啊？我当然希。<笑>吴老师，您放心，该赢的一定会赢。哎呀，来，期待合作，那我就先告辞了。好，回见。再见。哎我就是想看一眼探月，阿月用不着你看，你有病吧？油盐不进，我说什么话你都听不懂啊！当年你就知道这副样子，赖着阿月让她嫁给了你，现在阿月变成这样了，你你还来我们家干什么呀？哎呀，好，您先别激动，我跟您保证，这是最后一次，我不不会再来打扰您，我就是想为你们做一点补偿，补偿什么呀？你是不是想跟我说点软话，我就能原谅你？我老头子不吃你这套，你走，你走，不要走，不要走，陪我画画。月月，爸爸跟你说过，他是坏人，你不能见他，不能和他讲话。爸，他给我蝴蝶酥，我喜欢。听话，月月。嗯，对不起，真的对不起。别叫我。好，好，是这样。这是我的一点心意，我拜托您，务必收下。把这钱收起来，收起来。这么些年了，你欠我女儿欠小杰的，用钱能还得清吗？哼，你这么做，是不是想让你良心得到安慰？我告诉你，潘家人不会用一分钱。我实在想不到，除了这种方式以外，该怎么补偿你们？你听清楚，当年你既然做出了这种抛弃妻子和孩子的事，就不要指望我还能原谅你。走，月月，咱们回家。喂，有一套在长乐路里的房子，你帮我查一下。你还好吗，高杰？高杰？没事吧？对了，前五强的设计稿我看了，能够对你造成威胁的不多。但是呢，无论是比赛还是职场，从来都没有这么简单。能力强不代表一定会赢。司总，你的话有所指，是周迪吗？有了之前的事情，即便他不得不让你参加比赛，也不会轻易让你出头的。周总和我虽有私怨，但这一次我是代表公司参赛。他难道希望樊思书吗？你赢了，他不获利；你输了，他也不担责任。你先好好备赛吧，我帮你盯着他。
去吧，我想再跟制作团队磨合一下。好。我要退卡。这位小姐，磁卡一旦售出，概不退换。卡上哪一行哪一个字写了不能退啊？如果没有，你现在就是在强买强卖，我是可以去告你的。我们在您办卡后，为您置办了一系列的攀岩设备、意外保险，所有这些都写在了签订时的合同上。哎，你要不信，我给你找出来啊。不用麻烦了。好，那我转让总行了吧？可以。不过还找合同约定，转让的话交一千六的转让费。什么呀？你这摆明要讹我了是吗？小姐姐，我们是正经的攀岩俱乐部，不是土匪窝，更不是打劫的。我们的利润来源于服务，不是靠讹你。麻烦，请你不要随便的污蔑我。臭，臭蛮荒之地，这个破攀岩馆我以后再也不来了。蛮荒之地。你说谁卖花？哎呦，怎么着？要打女人啊？四总，谢谢你把凡斯最有经验的师傅派给我参赛。应该的，这几个师傅的经验非常丰富，相信比赛那天一定万无一失。喂，喂，高杰，你快来救救我呀！那个以言还要打我，你快点来！平真，是不是又是那个人让你来骗我呀？我是不会上当的，你跟他说。别总找你来帮忙，这很幼稚。呃，不是啊，是真的呀，你快点来救我！喂，你在哪里啊？啊，攀岩馆，攀岩馆，你快点来啊！嗯，品珍，喂，品珍，怎么了？四总，不好意思，我朋友好像出事了，我可以请假出去一趟吗？你一个人不要紧吗？要不要找人陪你过去？没事，我先走了。你小心点啊！高杰，你终于过来了。严凯呢？你不是说他要打你吗？呃，对呀、啊，我刚刚逃出来。啊，我要不这么说，你能这么快过来吗？我看你根本就是在骗我。哎呀，来都来了，帮朋友一把呗。那个死严凯不肯退我卡，还有讹我转让费呢，你就帮帮我嘛。那他现在人在哪儿呢？哪儿呢？你好，严经理。贵攀岩馆办卡不退，我认为有违反消费者权益保护法的嫌疑。不错呀、啊，能当外援的自然是做了功课，比某些胡搅蛮缠的人啊理智多了。你说谁呢？你个野蛮人，是不是以为我真的怕你啊？我说你，你这个无赖女，是不是以为我真的不敢揍你？你看，你看，又这么威胁我的，那我就真不怕你了。你前一秒还扮陌生人，后一秒就跑到别人地盘来撒野，怎么，玩欲擒故纵的把戏吗？是你、啊，你个渣男，谁给你玩欲擒故纵啊？请注意你的措辞，我如果是渣男的话，那你朋友又是谁？我跟那个人不熟，不用理他。不熟，现在连随便敷衍两句都不愿意。直接摆出不冷不热不理睬的态度，看来是有新人了。你这人怎么还反咬一口啊？无耻！好，我无耻。那你非但不躲开我，还跑到攀岩馆来找我，这是为什么呀？你知不知道，这样很容易玩出谱？这位先生也太自恋了吧！拿错了情圣的剧本吗？放心，我要是知道你会来，绝对不会出现。说起玩火
，有谁比得上你一边陪客户，一边装情圣的本事大呀？你说谁情圣？给我回来！